வெல்கம் டு ஒயர் எக்ஸ்டன் சேனல் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் சினிமா டிக்கெட் சேனல் இருந்தா பார்க்க போறோம் பண்ணி சினிமா மிஸ்டேக் தான் பார்க்க போறோம் அது பார்ட் லெவன் பார்க்க போறோம் ஏன்னா அது ரீசெண்டா போட்டிருக்காங்க அதான் பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா தமிழ் படங்களில் நடந்த காமெடியான சொற்பல் மூமெண்ட்ஸை ஏற்கனவே பதிமூணு பாட்டாக பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க இன்னும் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்க நீங்கள் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த இதோட பதினாலாவது பாட்டு தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த முறை நான் அடிக்கிற அடி மரண அடியாக தான் இருக்கும் எதிரியால் மறுபடி எந்திரிக்கவே முடியாது ஒருத்தருக்கும்ாங்க <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> காதல் சடுகுடு படத்தில இருந்து புத்தம் புதியதான ஒரு சாங்ல இந்த சாங்ல விக்ரமும் ஹீரோயினும் ரொமான்டிக்கலா செட்டு ஃபுல்லா புகைய போட்டு ஆடிட்டு இருப்பாங்க ஒரு மொமெண்ட்ல ஹீரோயின் ஓவரா எக்ஸைட் ஆகி கால தூக்க விக்ரமோட மூஞ்சிலேயே ஒரு அடி விழுந்திருக்கும் ஒரு ஹீரோன் கூட பார்க்காம இப்படியாமா நீ அவரை மிதிப்ப சரியான மிதியா கண்ணிலே ஐயோ ஓ சரியான அடி மூக்கு அடி விழுந்துச்சா வா அம்மா ஓட் பண்ணவே இல்ல இதெல்லாம் ஒருத்தருக்குள்ளாங்க <laughs> நம்ம கண்ட காட்சி உண்மைதானா ஓ அந்த அளவுக்கு தெரியல அஞ்சுல விளையாடுது அம்பதுல விளையாடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அஞ்சு வயசுல ஸ்கூல்லயே டீச்சர் குழந்தைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தாதா பெருசாகும் போது அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கம் வரும் ஆனா இங்க ஒரு டீச்சர் என்ன வேலை பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க ரீசெண்டா எதுக்கு வந்துச்சுனே தெரியாம யாருக்கும் தெரியாம ரிலீஸ் ஆன படம் மகா இந்த மகா படத்துல டீச்சர் ஸ்கூல்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் இந்த சீன்ல டாக் கேட் எல்லாம் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ்னும் லைனு டைகர் எல்லாம் வைல்ட் அனிமல்ஸ்னும் போர்ட்ல எழுதிட்டு வைல்ட் அனிமல்ஸ் லிஸ்ட்ல ஓடுற வேலை எழுதாம குடிக்கிற பீரை எழுதி போட்டு பாடம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா வேறுக்கும் பீருக்கும் கூடவா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியல 
போயிருக்குடாம <laughs> போயிருக்கு <laughs> அதிசயத்தை <laughs> போயிருப்பாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறாங்க <laughs> சில படங்கள் எல்லாம் நடிக்கும் போது ஏதோ தெரியாம நடந்தவங்களுக்கு உள்காய் மட்டும் தான் எல்லாரும் இருக்கும் போதே அபிதா அங்க இருந்து தப்பிக்க ட்ரை பண்ணும் போது காண்டாகி அப்படியே அவங்களை தள்ளிட்டு வந்து செவத்துல இடிப்பாரு அபிதாவோட கெட்ட நேரம் அந்த பழைய செவரி இடிச்சு அவங்க தலையிலேயே விழுந்திருக்கும் நம்ம டேரக்டரும் தலை என்னாச்சுன்னு பாக்குறத விட சீன் ரியாலிட்டியா வருது படத்துல அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிருக்கு அது பாலசர் படத்துல அப்படிதான் இருக்கும் ஒட்டி தான் வச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் உலகனுக்காக வச்ச மாதிரி ரொம்ப குஷியோ நம்ம ஓகே ஆயிடுச்சுல உனக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு எனக்கு ஓட்டை ஆயிடுச்சு நம்ம மணிரத்னம் கமலாசன் தாம்போல வந்த ஒரு எப்பிக்கான படம் நாயகன் நாயகன்ல நிழல்கள் ரவி போற இந்த கார் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல மோதி வெடிச்சு சதுரிடும் இதுல கார் பிளாஸ்ட் ஆகி சுத்துறது மாதிரி காட்டுறதுக்கு காருக்கு கீழே ஒரு பலகைய வச்சு அதை சுத்தி விட்டு எடுத்திருப்பாங்க பிரேமல காரோட சேர்ந்து அந்த பலகையும் அப்பட்டமா தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சுத்தம்னா அது பண்ணிதான் ஆகணும் ஆனா அந்த டைம்ல வேற எதுவும் இல்லை இல்ல 
வழக்கமா சினிமா ஷூட்டிங் ஏரியால இந்த மாதிரி நிறைய வீடுகளை காட்டணும்னா கிரௌடு ஜாஸ்தியா வரும் ஷூட் பண்ண முடியாதுன்னு வீடுகளை செக் போட்டு அங்க ஷூட் பண்ணுவாங்க ஆனா அதுல ஒரு பிம்பிளிக்கா பிளாப்பி வேலையை பண்ணுவாங்க வீட்டை முழுசா கட்ட மாட்டாங்க முன்னாடி போர்ஷன் மட்டும் கட்டி விட்டுருவாங்க ஏன்னா பிரேம்ல இது மட்டும் தானே தெரிய போகுது அப்படி கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளை படத்துல வர இந்த சீன்ல வீட்டோட முன்னாடி போர்ஷன் மட்டும் கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஷூட் பண்ணும்போது அடிச்சு காத்துல இந்த வீட்டுல இருந்த ஸ்கிரீன் பறக்க பிரேம்ல வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிரவுண்டும் அப்படியே தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லாவே <laughs> 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 இன்னைக்கு விஜய் தேவர் கொண்டா அஜித் தேவர் கொண்டானு ஆயிரம் பிளே பாய் ஹீரோஸ் வந்தாலும் நம்ம நைன்டிஸ்ல கலக்கிற இந்த பிளே பாய் ஹீரோ ஈடாகுமா ஜீவனோட நானவ நிலை படத்துல ஒவ்வொரு ஹீரோயின்ஸ் கிட்டையும் விதவிதமான உருட்டுகளை உருட்டி இருப்பாரு அப்படி நமிதா கூட லிப்ட்ல மாட்டிக்கிற இந்த சீன்ல நமிதாவை லிப்ட்ல இருந்து காப்பாத்தி வெளியே கூட்டிட்டு வரும்போது சீன்லயே இல்லாத ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் நமிதா கூட நடிக்கிற ஆர்வத்துல ஜீவன் தலைய டங்குன்னு இடிச்சு அப்படியே சமாளிச்சு சீனையும் கண்டினியூ பண்ணிருப்பாரு எங்கப்பா அங்க எதுவுமே இல்லாத மாதிரி சினிமால டூப் போடாம ஆர்வ கோளாறுல தானே நடிக்கிற நடிகர்கள் சில நேரங்கள்ல சில பல அடிகளை வாங்குறது சகஜம் அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் இங்க ஒருத்தருக்கு நடந்திருக்கு நம்ம நட்டி ஹீரோவா நடிச்சு வந்த மிளகா படத்துல வர இந்த சீன்ல சீன் படி ஹீரோயின் வர ஸ்கூட்டி ஹீரோவோட பைக்ல மோதி விழுகணும் ஈஸியா டூப் பேக்டர் வச்சு இந்த சீனை எடுத்து முடிச்சிருக்கலாம் ஆனா ஹீரோயினோட ஆர்வ கோளாறுல பொய்யா ஆக வேண்டிய ஆக்சிடென்ட் சீரியஸா ஆகி தெரிச்சு போய் விழுந்திருப்பாங்க அப்படியே சேஃப்டிக்கு டூ பேக்டர் வச்சு பண்ணினாலும் இந்த சீன்ல டூ பேக்டர் தான் இருக்காருன்னு தெரியாத அளவுக்கு எடுக்கணும் ஆனா நம்ம ஊர்ல வர்ற பாதி படங்கள்ல ஹீரோவே பாதி படத்துல தான் தெரியவாரு மிச்ச சீன்ல யாரு சார் இவரு அப்படின்னு நம்ம கேட்கிற அளவுக்கு டூ பேக்டரே தெரியற அளவுக்கு தான் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க தர்மத்தின் தலைவன்ல வர இந்த ஃபைட் சீன்ல நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் பாதி ஃபைட்ல கூட வந்திருக்க மாட்டாரு டூ பேக்டர் அப்பட்டமா அப்படியே தெரியற மாதிரி எடுத்து வச்சிருப்பாங்க உயிரை கொடுத்து டூ பேக்டர் கீழையும் மேலையும் பறந்துட்டு இருப்பாரு நடுவுல பெரியவங்க விளையாடிட்டு இருக்கிற இடத்துல குழந்தைங்க பூந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிட்டு இருப்பாரு அது அந்த அந்த டைம்லலாம் இது ஒன்னு பண்ண முடியாது இப்ப தான் எடுத்து ஆகும் இப்பர்க்கெல்லாம் வேகமா இது பண்ணிருவாங்க அப்ப கிரேஸ் இன்னும் ஒரு பொம்மை கூடியும் ஃபைட் பண்ணி டயர்ட் ஆயிட்டு இருப்பாரு வில்லன் ஆமா ஆமா அந்த டைம்ல இதெல்லாம் இப்படி தான் பண்ண முடியும் ஆளையா பா சுத்த முடியும் அது நான் இல்ல ஏன் டூப் அவன் தான் オリஜினல் நீங்க தான் டூப் இசே மாதிரி இன்னொரு டூ பேக்டர் சொல்லப்பல் இந்த டைம் நம்ம ஏகே நடிச்ச ஆஞ்சநேயா படத்துல படத்துல ஒரு சீன்ல மாடியில இருந்து குதிக்கிற சீன்ல அஜித்க்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு டூ பேக்டர் கூட்டிட்டு வந்து அவரை குதிக்க வச்சு இத அஜித்னு நம்ம சொல்லி கம்பல் பண்ணிருப்பாங்க தெரியாது 
இன்னும் ஒரு டூப் ஆக்டர்ஸ் ஒரு பல் இது பிரம்மாண்ட டேரக்டர் சங்கர் படத்துல ஜீன்ஸ் படத்துல வர்ற ரெண்டு பிரசாந்த் ரெண்டு ஐஸ்வர்யா ராய் இருக்கிற இந்த பாட்டுல அங்கங்க ஒரு பிரசாந்த் மட்டும் இருக்க மாட்டாரு இன்னொருத்தர் வந்து ஓடிட்டு இருப்பாரு இந்த வீடியோல நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது ஒரு பழைய படத்தோட சுதப்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல வந்த ஊரும் உறவும் அப்படிங்கிற படத்துல இந்த பாட்டுல ஹீரோயின் நிழல்கள் ரவிய ஒரு வழி பண்ணி விட்டுருப்பாங்க டூயட் பாட வந்த இடத்துல சுத்தி சுத்தி ஆட வேண்டிய இந்த போர்ஷன்ல ஹீரோயின் நிழல்கள் ரவி கைய பிடிச்சு எழுத்துட்டு ஓட அவர் ஒரு இடத்துல ஸ்லிப் ஆகி எந்திரிச்சு மறுபடியும் ஓடி இருப்பாரு இந்த சொதப்பலை எடிட் பண்ணாம படத்திலையும் அப்படியே வச்சிருப்பாங்க மணல் மணல் கட் பண்ணி கூட எடுக்கல முன்னாடி அது கடை இது இல்ல அந்த டிஜிட்டல் கிடையாது படங்கள்ல ரொம்ப நேரம் கண்ணு மூடி டெட் பாடியா நடிக்க வேண்டிய சீன்ல கண்ணு திறந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட் பண்ண சொதப்பல்களை முன்னாடியும் நிறைய பாத்துருக்கோம் இப்படி இன்னும் சில சொதப்பல்களை இப்ப பாக்கலாம் அர்ஜுன் நடிச்சு வந்த வேஷம் அப்படிங்கிற ஒரு பழைய படத்துல அர்ஜுன் நிறைய அடியாட்களை அடிச்சு போட்டிருப்பாரு அவங்க எல்லாம் இப்படி கீழே விழுந்திருப்பாங்க ஃபைட் முடிஞ்சு ஓடும் போது அர்ஜுன் கூட வந்து கவுண்ட் பண்ணி தெரியாம விழுந்து கிடக்கிறவர் மேலேயே ஏறி ஓட அடிப்பட்ட வழி தாங்க முடியாம ஒரு செகண்ட் அவரும் ஜெர்க்கா இருப்பாரு மணிரத்னத்தோட பாம்பே படத்துல இந்த சீன்ல நிறைய பேர் கலவரத்துல இறந்து போய் கிடப்பாங்க அரவிந்த் சாமி நடந்து வர இந்த பிரேம்ல ஷூட்டிங் பாக்குற ஆர்வத்துல கீழே செத்ததா நடிக்கிறதையே மறந்து இந்த பாப்பா கண்ண திறந்து பார்த்து சொதப்பி இருப்பாங்க முடிஞ்சுச்சா இல்லையா அப்படின்னு பாத்துட்டாங்க ஹீரோக்கு லவ் வந்ததும் உலகமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் ஆனா ஹீரோ மட்டும் லவ் மூட்ல நடந்து போயிட்டே இருப்பாரு இந்த மாதிரி சீன்ஸ் நம்ம நிறைய தமிழ் சினிமால பாத்துருப்போம் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி இப்படி எடிட் பண்ண சில வேலைகள் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனா நம்ம டி ஆர் அவரோட படங்கள்ல எடிட்டிங்ல ஃப்ரீஸ் பண்ணாம ஆர்டிஸ்டே ஆடாம அசையாம நிக்க வச்சு எடுத்ததை முன்னாடியே பாத்துருக்கோம் அப்பா எப்படியோ பையனும் அப்படியே நம்ம எஸ் டி ஆரும் இதே மாதிரி ஒரு வேலையை பாத்து விட்டுருக்காரு மன்மதன் படத்துல லவ் மூட்ல சிம்பு இப்படி பறக்க மத்தவங்க எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிருப்பாங்க வழக்கம் போல எடிட்டிங்ல ஃப்ரீஸ் பண்ணாம எல்லாரையும் அசையாம நிக்க சொல்லி ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க போகாத நேரம் அங்க காத்து பலம் இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்த சொரப்பல் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறோம் இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்தது இல்லாம நீங்க தமிழ் படங்கள்ல கவனிச்ச சொரப்பல் மூமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடவும் ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரியும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு சினிமா டிக்கெட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நல்லா இருந்துச்சு நிறைய புதுசா இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாம அந்த அது என்ன படம் அது காதல் சார் கூட அந்த விக்ரம் சார் வந்து அந்த மூஞ்சிலே அது பயங்கரமான எத்து நல்லா எத்திட்டாங்க ஏன்னா கரெக்டாக அவங்க அந்த சைடு வரவும் இவங்க கரெக்டாக காலை தூக்கிட்டாங்க அது ஏதோ அவங்க ரொம்ப தூக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு நார்மலாக அந்த காலை அவங்க லைட்டாக இல்லை அவங்க ஸ்லோவாக கொண்டு வரணும் அவங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக கொண்டு வந்துட்டாங்க சமாடி விழுந்துருச்சு எனக்கு சேது படத்தில் அவங்க மேலே அது விழுந்தது உண்மையானது உண்மையாக என்னன்னு தெரில ஆனா பாலாசாஹ் படத்துல இந்த இதெல்லாம் ஒரு ரியாலிட்டியா தான் இருக்கும் நம்மளே பார்த்துருக்கோம் அந்த பரதேசி படம் எல்லாம் ஒரிஜினலா அடிக்க சொல்லிதான் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் ஆமா 
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் பாய்